வணக்கம் மாணவர்களே மேலில இரண்டாம் ஆண்டு வரலாறு பாடத்தில் தொகுதி ஒன்று அழகு நான்கு காந்தியடிகளின் தேசிய தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் என்ற பகுதியில் பகுதி இரண்டினை காண இருக்கிறோம் இந்த பகுதியில் இருந்து தேர்வுகளுக்கு அதிகப்படியான வினாக்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் போட்டி தேர்வுகளிலும் இந்த பகுதியில் இருந்து இனாக்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ள ஒரு பகுதி அதனால் மாணவர்களே இந்த பகுதியினை நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பகுதியை பார்ப்பதற்கு முன்பு இதனுடைய முதல் பகுதி என்னென்ன தலைப்புகளை பார்த்தோம் என்று ஒரு நினைவு கூறுவோம் அதில் காந்தியுடைய இளமை கால வாழ்க்கை அதன் பிறகு அவருடைய ஆரம்ப கால போராட்டங்கள் அதற்கடுத்து மாண்டி சேவ்ஸ் போர் சீர்திருத்தம் பிராமினர் அல்லாதோ இயக்கம் இந்த தலைப்புகளை பற்றி மிக தெளிவாக பார்த்தோம் அதில் இருந்து ஒரு வினா கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் வினா இந்திய பணியாளர் சங்கத்தை நிறுவியவர் யார் சரியாக சொன்னீர்கள் மாணவர்களே விடை கோபால கிருஷ்ண கோக்கலே நன்றி இப்ப தலைப்புக்குள் செல்வோம் இது இந்த வகுப்பில் நாம் காண இருக்கும் தலைப்புகள் ரவுலட் சட்டம் ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை ஒத்துழையாம இயக்கம் காந்தியடிகளின் தலைமையில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் சௌரி சௌரா நிகழ்வு சுயராஜ்ய கட்சி மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் இறுதியாக இடதுசாரிகள் இயக்கம் இந்த தலைப்புகளை பற்றிதான் இந்த வகுப்பில் தெளிவாக காண இருக்கிறோம் முதல் தலைப்பாக ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் உலக போர் காலகட்டங்களில் இந்தியாவில் இருந்த தேசபக்த தலைவர்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சியை எதிர்த்தார்கள் எதிர்த்ததனால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் சிறையில் அழைக்கப்பட்டார்கள் பின்னர் தூக்கிலும் இடப்பட்டார்கள் இந்த நிகழ்வு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது இதற்கு ஆங்கில அரசால் ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சார் சிட்னி ரவுலட் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது அந்த குழுவின் படி ஒரு மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது எங்க மத்திய சட்டமன்றத்தில் இந்த குழுவினை சில உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதிலும் இந்த மசோதா நிறைவேறியது அந்த மசோதா தான் ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டத்தின்படி சந்தேகத்தின் பெயரில் எவரையும் கைது செய்யலாம் சிறையில் அடைக்கலாம் அதனை எதிர்த்து நாம் விண்ணப்பமோ மேல்முறையீடுகளோ செய்ய இயலாது அது மட்டுமில்லாமல் இதனை இந்தியர்கள் கரும்பு சட்டம் என்றும் அழைத்தார்கள் இந்த ரவுடர் சட்டத்தை கண்டு காந்தியும் அவருடைய சகங்களும் அதிருப்தி அடைந்தார்கள் அதிருப்தி அடைந்தவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் இந்த சட்டத்தை எதிர்ப்பதாகவும் முடிவு செய்தார்கள் அதற்காகத்தான் காந்தியால் நிறுவிய சத்தியாகிரக சபை முடிவு செய்தது அது மட்டுமில்லாமல் பழமையான போராட்ட முறைகளை கைவிட்டு புதுமையான போராட்ட முறைகளை காந்தியடிகள் கையில் எடுத்தார் அப்படி எந்த பழமையான போராட்ட முறைகள் அதை பற்றி பார்ப்போம் பழமையான ஆர்ப்பாட்ட முறைகள்லாம் என்ன மனு கொடுப்பது பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவது அந்நிய துணிகளை புறக்கணிப்பது பள்ளிகளை புறக்கணிப்பது மதுக்கடைகளுக்கு முன்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துவது இதையெல்லாம் செய்யாமல் புதுமையான முறைகளான அகிம்சையை கையில் எடுத்தார் காந்தியடிகள் அந்த அகிம்சை வெளியில் தான் காந்தி தொடர்ந்து செயல்பட்டார் அதனால் அவர் ஆயுதமாக எடுத்த ஒன்றுதான் காதி காதி என்ற கதராடைகளை அணிவது இதற்கு பின்பு தேசிய தலைவர்கள் 
அனைவருமே கதராதைகளை தான் அணிந்தார்கள் அது மட்டும்தான் இதற்கு பிறகு இந்த ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் காந்திரிகள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தினை தொடர்ந்தார் இதனால் பல வன்முறைகள் எல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பித்தது வன்முறைகள் வெடித்ததனால் பஞ்சாபின் முக்கிய தலைவர்களான சத்யபால் சைஃபுதீன் கிச்சிலு இவர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த கைது செய்யப்பட்ட பிறகுதான் ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது அந்த நிகழ்வு தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை இந்த ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை எதற்காக நடைபெற்றது என்றால் பஞ்சாப் தலைவர்களான பஞ்சாப் தலைவர்களான சத்யபால் சைபுதீன் கிஜிலு இருவரையும் கைதை எதிர்த்து தான் ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திலேயே ஒரு திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியது எது என்றால் ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை தான் இந்த படுகொலை எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் நாள் தான் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்த பஞ்சாப் தலைவர்களான சத்யபால் சைபுதீன் கிச்சிலின் கைதை எதிர்த்து அமிர்ததரசில் உள்ள ஒரு பகுதிதான் ஜாலியன் வாலாபாத் என்ற ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு ஒரே ஒரு நுழைவு வாயில் தான் இருக்கிறது அதில் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துவதற்காக ஒரு இரண்டாயிரம் நபர்கள் கூடியிருந்தனர் கூடியிருக்கும் பொழுதுதான் அப்பொழுடைய பஞ்சாபினுடைய துணைநிலை ஆளுநராக யார் இருந்தார் என்றால் மைக்கேல் ஓ டயர் அப்போதுடைய பஞ்சாபுடைய ராணுவ கமாண்டராக இருந்தவர் தான் ஜெனரல் ரெஜினல் டயர் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து இந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்பதற்காக மக்களை துப்பாக்கிகளை கொண்டு சுடுமாறு ஜெனரல் டயர் அறிவித்தார் அறிவித்தவுடன் அங்கு துப்பாக்கி சூடுகள் நடந்தன அந்த துப்பாக்கி சூட்டில் அரசு தகவல்களின்படி ஒரு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என்று சில கருத்துக்களும் தெரிவிக்கின்றார்கள் இதில் பல நூறு பேர் படுகாயங்களும் அடைந்தார்கள் இதனால் பஞ்சாபில் பல கலவரங்கள் வெடிக்க ஆரம்பித்தது உடனே ஆங்கிலேய அரசாங்கம் பஞ்சாபில் முழு ராணுவ சட்டத்தை கொண்டு வந்தது இந்த ராணுவ சட்டம் கொண்டு வந்ததனால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டது என்றால் பஞ்சாப் மக்கள் சொல்ல முடியாத துயர்கள் எல்லாம் அனுபவித்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் பல பகுதிகளிலும் ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலைக்கு எதிராக பல கழகங்கள் நடைபெற்றது அந்த கழகங்கள் எங்கெங்கு நடைபெற்றது என்றால் பம்பாய் கல்கத்தா டெல்லி லாகூர் போன்ற இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றது மட்டும் இல்லாமல் பல இடங்களில் துப்பாக்கி சூடுகள் எல்லாம் நடத்தப்பட்டன அந்த துப்பாக்கி சூட்டிலும் பல இறக்கமும் ஆரம்பித்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டித்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டங்களை எல்லாம் துறந்தார் துறந்தது மட்டும் இல்லாமல் இதுபோல் இன்னும் நிறைய தலைவர்கள் தங்களுக்கு தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டங்களை பதவிகளை எல்லாம் ஆங்கில அரசாங்கம் திரும்ப ஒப்படைத்தனர் ஒப்படைத்தது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக கருதக்கூடிய மைக்கிள் ஓ டயர் மற்றும் ஜெனரல் ரெஜினல் டயர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கு தொடர்ந்தாலும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இவர்களை குற்றமற்றவர்கள் என்று அறிவித்து இவர்களை விடுதலையும் செய்தது அதற்கு பிறகுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் போதுதான் ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடைபெற்றது இந்த திரையில் காண்பிடும் மாணவர்களே இவர் யார் என்று தெரியுமா இவர் தான் உத்தம் சிங் இந்த ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை நெடுப்பை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சிறு வயது குழந்தையாக இருந்தவர் தான் இந்த உத்தம் சிங் இவர் கண்களால் காண்கிறார் எதைனா இந்த ஜாலியன் வாலாபாத் நிகழ்ச்சியாக ஆங்கிலேயர்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதெல்லாம் தன் கண் முன்னாலே கண்டார் அப்பொழுது அவர் முடிவு செய்தார் என்ன முடிவு செய்தார் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரணமான முக்கிய காரணமான மைக்கேல் ஓ டயரை 
கொள்ள வேண்டும் என்று அப்பொழுதே அவர் நினைத்தார் அவர் நினைத்தபடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு லண்டன் செல்கிறார் எதற்கு சென்றார் என்றால் இந்த ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலைக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த மைக்கேல் ஓட்டையரை கொள்வதற்காக லண்டன் சென்று லண்டனில் மைக்கேல் ஓட்டையரை சுற்றும் கொன்றார் கொன்ற பிறகு உத்தம் சிங் கைது செய்யப்படுகிறார் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு சிறையை கொண்டு போய் அனுப்பினார்கள் சிறையில் அனைத்தவுடன் அவரை தூக்கிலும் இடப்பட்டார் அடுத்த தலைப்பாக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு தான் ஒத்துழையாமை இயக்கம் இந்த ஒத்துழைமை இயக்கம்னா என்ன பார்ப்போம் இந்த ஒத்துழைமை இயக்கம் என்றால் ஆங்கில அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்குமே ஒத்துழைப்பு தரக்கூடாது என்பதற்காக தான் காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கினார் இது தொடங்குவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்றால் இதற்கு முன்னாடி நடந்த இரண்டு நிகழ்வுகள் ஒன்று ரவுலட் சட்டம் இன்னொன்று ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை இவற்றை எதிர்த்து தான் காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கினார் அந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தினுடைய செயல் திட்டங்கள் என்னென்ன என்று இப்பொழுது விரிவாக காண்போமானவர்களே ஆங்கிலேயரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பள்ளிகள் கல்லூரிகள் நீதிமன்றங்கள் ஆகியவற்றை புறக்கணித்தல் அடுத்ததாக அயல்நாட்டு பொருட்களை புறக்கணித்தல் அடுத்து அரசு அலுவலகங்கள் சட்டப்பேரவைகள் போன்றவற்றை புறக்கணித்தல் அடுத்தபடியாக அரசு வழங்கிய பட்டங்கள் விருதுகள் ஆகியவற்றை ஆங்கிலேய அரசாங்கத்திடமே திரும்ப ஒப்படைத்தல் இது போன்ற நிகழ்வுகள்லாம் நடந்தது இதற்கு மாற்றாக இந்த மாதிரியானதெல்லாம் புறக்கணிச்சு வரும் அதற்கு மாற்றாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்தியர்களால் தொடங்கப்பட்ட தேசிய பள்ளிகளை உருவாக்குவது கல்லூரிகளை ஆரம்பிப்பது பஞ்சாயத்து அமைப்புகளை உருவாக்குவது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் இந்தியர்கள் இறங்கினார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் சுதேசிய பொருட்களையும் கதர் துணிகளையும் மக்களிடையே பிரபலப்படுத்தினார்கள் இதெல்லாம் ஒத்துழைப்பைக்கூடிய செயல் திட்டங்களாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் காந்தியடிகள் தலைமையில் ஏற்படுத்திய தாகம் காந்தி ஒத்துழையமைக்கிறது ஏற்படுத்தது அப்புறம் இந்தியாவில் எந்த மாதிரியான தாக்கங்களை உருவாக்கியது என்று இப்போ பார்ப்போம் மாணவர்களே இதில் முதலாவதாக உள்ளூர் மக்களால் ஆயிரக்கணக்கான பள்ளிகள் கல்லூரிகள் எல்லாம் நிறுவப்பட்டது நிறுவப்பட்டதோடு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பொருட்களை எல்லாம் புறக்கணிக்கவும் செய்தார்கள் அதுக்கப்புறம் நாட்டில் அதிக வருமானம் தரக்கூடிய தொழிலாக இருந்தது எதுவென்றால் வழக்கறிஞர்கள் தொழிலாக தான் இருந்தது அந்த தொழிலை எல்லாம் இந்திய தலைவர்கள் புறக்கணித்தார்கள் புறக்கணித்தது மட்டுமில்லாமல் கைவிடவும் ஆரம்பித்தார்கள் அதற்கு அப்புறம் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இதில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் எல்லாம் அரசினர்களை விட்டு வெளியேறினார்கள் ஆங்கிலேயர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட அனைத்து நிறுவனங்களில் இருந்து மாணவர்கள் வெளியே வர ஆரம்பித்தார்கள் அடுத்து அணி சகோதரர்களும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அவர்கள் எதற்காக கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்றால் தேச துரோகம் அவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டு அவர்களை கைது செய்தார்கள் இவர்களை அணி சகோதரர்கள் யார் என்றால் திரையில் காண்பிடுவோமானவர்களே அந்த இருவரும் தான் அணி சகோதரர்கள் இவர்கள் பேர் என்ன தெரியுமா மௌலானா முகமது அலி மௌலானா சவுகத் அலி இவர்கள் இருவரும் தான் இணைந்து ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார்கள் அது என்ன இயக்கம் என்று தெரியுமானவர்களே அந்த இயக்கம் தான் இயக்கம் இந்த கிளாபத் இயக்கம் பின்னாட்களில் ஒரு இயக்கத்தோடு இணைக்கப்பட்டது அது எந்த இயக்கம் என்று தெரியுமானவர்களே சரி இந்த இயக்கம் என்றால் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தோடு அந்த இயக்கம் இணைக்கவும் பட்டது அதற்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இங்கிலாந்து இளவரசர் வேல்ஸ் இளவரசர் இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்தார் அவர் எதற்காக இந்தியாவிற்கு வந்தார் என்றால் இந்திய மக்களுடைய ஆதரவை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இங்கு வருகிறார் இந்தியாவிற்குள் வந்தார் ஆனால் அவருடைய நோக்கம் நிறைவேறவில்லை இவருடைய வருகையை இந்திய மக்கள் புறக்கணித்தனர் புறக்கணித்தது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் ஈடுபட ஆரம்பித்தார்கள் இளவரசரை நீ உங்கள் நாட்டுக்கே 
திரும்பி செல்லுங்கள் என்றெல்லாம் புரட்சிக்காரர்கள் பேசுகிறார்களை அறிவித்தனர் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் முதலில் வட இந்திய பகுதிகளில் தான் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் மறுபடி தென்னகத்திலும் வந்தது குறிப்பா தென்னகம் என்றால் தென்னிந்தியாவிலும் பரவியது அங்கு என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார்கள் என்றால் ஆங்கில விவசாயிகள் ஜமீன்தார்களுக்கு வழங்க வேண்டிய வரிகளை எல்லாம் நிறுத்தி வைத்தார்கள் நிறுத்தி வைத்தது மட்டும் இல்லாமல் சிரலா பெரலா பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வரி செலுத்த மறுத்து அந்த நகரங்களை விட்டு காலி செய்யவும் ஆரம்பித்தார்கள் அடுத்தபடியாக இதில் அடுத்து என்ன நடைபெற்றது என்றால் கிரா பட்டியல்களும் சன் கோப்புகளும் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்தார்கள் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆங்கிலேயர்கள் எந்த பதவிகளோ பட்டங்களை கொடுத்தால் என்ன பண்ணணும் துறக்க வேண்டும் அதனாலதான் கிராம பட்டியல்களும் சார் போக்குகளும் தங்களுடைய பதவிகளை ராஜினாமா செய்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்திலும் ஒத்துழையாக இயக்கங்கள் நடைபெற்றன தமிழகத்தில் ஒத்துழையாக இயக்கத்தை நடத்தியவர்கள் யார் என்றால் ராஜாஜி சத்தியமூர்த்தி தந்தை பெரியார் போன்ற தலைவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் ஒத்துழையாக இயக்கத்தை நடத்தினார்கள் அந்த திரையை அனுப்பிடும் மாணவர்களே அவர்கள் மூவரும் தான் அவர்கள் அடுத்ததாக இப்படியா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் காந்தியடிகள் ஒரு அறிக்கையை ஆங்கில அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கிறார் அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருந்தது என்றால் அரசு ஏழு நாட்களில் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை மீட்டு சிறை கைதிகளை விடுதலை செய்யாவிட்டால் பதோடி வரிகொடா இயக்கங்கள் நடத்துவது மாற்றாக சட்டமன்ற இயக்கங்களையும் தொடங்கப்படும் என்று காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் அறிவித்தார் இதற்கு ஆங்கில அரசாங்கம் எந்த செவியும் சாய்க்கவில்லை அடுத்த தலைப்பாக ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இதனால் காந்தியடிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அவமானத்தையும் தேடி தந்தது அந்த தலைப்பு எதுவென்றால் சௌரி சௌரா சம்பவம் அல்லது ஒத்துழையாம இயக்கம் திரும்ப பெறுதல் இந்த ஒத்துழையாம இயக்கத்தை காந்தி ஏன் திரும்ப பெற்றார் என்று இனி வரப்போகுது விரிவாக காண்போம் ஒத்துழையாம இயக்கத்தின் மூலம் நாட்டிற்கு விடுதலை கிடைத்துவிடும் என்று தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் பெண்கள் பழங்குடியினர்கள் அனைத்து மூட முழுக்கிலும் உள்ள மக்கள் எல்லாம் ஒத்துழையாம இயக்கத்தில் இறங்கி போராடினார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மலர்பார் ஆந்திரா போன்ற பகுதிகளில் எல்லாம் மக்கள் கிளர்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இந்த மலர்பார் கிளர்ச்சி எந்த வருஷம் நடைபெற்றது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் எது நடைபெற்றது என்றால் மலர்பார் கிளர்ச்சி நடைபெற்றது இந்த மலர்பார் எங்களுக்கு தெரியுமா மாணவர்களே தற்பொழுது கேரள மாநிலம் தான் மலர்பார் என்று நாம் அறிந்து கொள்வோம் மாணவர்களே இந்த மலர்பாரிலும் கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன ஆங்கில அரசாங்கத்தை எதிர்த்தார்கள் எதிர்த்தன பல கலவரங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது அங்கும் பல பேர் உயிரிழக்கவும் ஆரம்பித்தார்கள் இதெல்லாம் உத்திரத்தினுடைய ஒரு முக்கிய செயல்பாடுகளாகவும் இருந்தது அடுத்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி தான் கொராக்பூர் இந்த கொராக்பூர் மாவட்டத்தில் தான் சௌரி சௌரா என்கின்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த இடத்தில் மதுக்கடைகள் மற்றும் உள்ளூர் சந்தைகளில் அதிக விலைக்கு பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன இதனை கண்டித்து அங்கு ஒரு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன எதற்காக ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தது என்றால் மதுக்கடையில் அதிக விலையான விலைகள் விற்கப்படுகிறது அங்குள்ள சந்தைகளிலும் பொருட்களோட விலை அதிக அளவில் இருக்கிறது இதெல்லாம் கண்டித்துதான் காங்கிரசார் மற்றும் தன்னார்வல குழுக்கள் இணைந்து சுமார் ஒரு மூவாயிரம் நபர்கள் கலந்து கொண்டனர் எதில் தான் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டனர்கள் இந்த பேரணி அமைதியான முறையில் தான் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுதுதான் அங்கிருந்த போலீசார்கள் பேரணியின் மீது துப்பாக்கி சூடுகள் நடத்தப்பட்டது துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்ட பொழுது இதை கண்டித்து அங்கு கலவரத்தில் அங்கு கூடியிருந்த அந்த பேரணிக்காரர்கள் பேரணிக்காரர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் என்றால் அங்கிருந்த காவல் நிலையத்தை தீயிட்டு கொளுத்துகிறார்கள் கொளுத்தும் பொழுது அந்த காவல் நிலையத்தில் இருந்த 
இருபத்தி இரண்டு போலீசார் மரணம் அடைந்தது உயிரோடு வைத்து எரிக்கப்படுகிறார்கள் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டதனால் இதனை கண்டு மனம் உடைந்த காந்தி ஒத்துழையாம இயக்கத்தை நிறுத்தினார் நிறுத்தியது மட்டுமல்லாமல் அவர் மீது ஒரு அவமானமும் தேடித்தந்த இந்த ஒரு நிகழ்வு இந்த ஒத்துழையாம இயக்கத்தை காந்தி நிறுத்தியவுடன் காங்கிரஸ் இரண்டாக பிளவுபட்டது பிளவுபட்டதனால் பல மாற்றங்கள் இந்தியாவில் ஏற்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியின் காரணமாக காந்தியடிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இதனால் அவர்கள் இதனால் இன்னும் மாதிரி நிகழ்வு நடந்துச்சு என்றால் காங்கிரஸ் பல தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் யாரை எதிர்த்தார்கள் என்றால் காந்தியவே எதிர்க்க துணிந்தார்கள் துணிந்தது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸ் இரண்டாக பிளவுபட ஆரம்பித்தது பிளவுபட்டதனால் ஒரு புதிய கட்சி தோன்றியது அந்த கட்சி தான் சுயராஜ்ய கட்சி அந்த சுயராஜ்ய கட்சியை பற்றி இந்த வகுப்பில் காண்போம் சுயராஜ்ய கட்சி மற்றும் அதனுடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருந்தன இந்த உத்தரவு நிறுத்திய பிறகு காந்தியின் மீது அதிர்வு அதிருப்தி கொண்ட தலைவர்கள் சுயராஜ்ய கட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் இந்த சுயராஜ்ய கட்சி எந்த வருஷம் ஏற்பட்டது என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் தான் சுயராஜ்ய கட்சி ஏற்பட்டது இந்த சுயராஜ்ய கட்சி ஏற்படுத்தியவர்கள் யார் என்றால் மோதிலால் நேருவும் சித்தரஞ்சன் தாசும் இணைந்துதான் சுயராஜ்ய கட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் இதில் இரண்டு பிரிவுகள் இருந்தன அது ஒன்று என்னன்னா மாற்றம் வேண்டுவோர் மற்றொருவர் மாற்றத்தை விரும்பாதவர் என இரு பிரிவுகள் இருந்தன இந்த மாற்றத்தை வேண்டுவோரின் முக்கிய தலைவர்கள் யார் என்றால் சித்தரஞ்சன் தாஸ் மோத்திலால் நேரு சத்தியமூர்த்தி இவர்கள் தான் மாற்றத்தை வேண்டினார்கள் இன்னொரு பிரிவினர் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் அந்த மாற்றத்தை விரும்பாத தலைவர்கள் யார் என்றால் ராஜாஜி வல்லபாய் பட்டேல் ராஜேந்திர பிரசாத் இவர்கள் எல்லாம் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் யாரை ஆதரித்தார்கள் என்றால் காந்திய கொள்கையை ஆதரித்தார்கள் அதனால் காந்தி வழி இவர்கள் சென்றார்கள் அப்ப இவருடைய பணிகள் என்னவாக இருந்தது மாற்றத்தை விரும்பாதவர் எந்த மாதிரியான பணிகள் எல்லாம் மேற்கொண்டார்கள் என்றால் நூல் நூற்பது மது அருந்தாமை இந்து முஸ்லிம்களை ஒன்றிணைப்பது தீண்டாமை ஒழிப்பு ஊரக பகுதிகளில் மக்கள்களை ஒன்று திரட்டுவது போன்ற பணிகளை எல்லாம் மாற்றத்தை விரும்பாதோ மேற்கொண்டனர் மாற்றத்தை விரும்பிய அவர்கள் எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டார்கள் என்றால் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டார்கள் எதற்காக அவர்கள் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டார்கள் என்றால் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அதில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்றங்களுக்கு சென்று சட்டமன்றங்களை தடை செய்வது தடை செய்வது என்றால் அங்கும் சட்டமன்றங்களை முடக்குவது போன்ற பணிகளை எல்லாம் மாற்றத்தை விரும்பியவர்கள் செய்தார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை செய்தார்கள் என்றால் பிறகு மத்திய சட்டப்பேரவை மத்திய சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் சுயராஜ்ய கட்சி போட்டியிட்டது போட்டியிட்டது மட்டும் இல்லாமல் அதில் சில பகுதிகளையும் வென்றது இதில் நூத்தி ஒரு இடங்களுக்கு நாற்பத்தி இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றினார்கள் சுயராஜ்ய கட்சியினர் நாற்பத்தி இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றனர் பின்பு இவர்கள் செயல்பாடுகள் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு என்றால் குறைய ஆரம்பிச்சனர் மங்க தொடங்கிடுச்சு இவர்கள் என்ன பண்ண தீவிரமாக சுயராஜ்ய கட்சியை நடத்தவில்லை அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் சித்தரஞ்சன் தாஸ் மறைந்தார் அவர் மறைவிற்கு பிறகு சுயராஜ்ய கட்சி பலவீனமடைய ஆரம்பித்தது அடுத்த தலைப்பாக இடதுசாரிகள் இயக்கம் இந்த இடதுசாரிகள் என்ன பண்ணார்கள் தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாய இயக்கங்களை தொடங்கினார்கள் இவர்கள் இவருடைய சித்தாந்தங்களை யாரெல்லாம் பரப்பினார்கள் என்றால் முக்கிய தலைவர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் போன்றவர்கள் இடதுசாரிகளுடைய சித்தாந்தங்களை எல்லாம் பரப்பினார்கள் பரப்பியது மட்டும் இல்லாமல் காலனி ஆதிக்கத்துடைய சுரண்டல் மற்றும் உள்நாட்டு முதலாளிகள் நடத்திய சுரண்டல்கள் போன்றவற்றை எல்லாம் இவ்வமைப்பு எதிர்த்தது எதிர்த்தது மட்டும் இல்லாமல் சில தலைவர்கள் தொழிலாளர் கட்சிகளை எல்லாம் தொடங்கினார்கள் அந்த தொழிலாளர் கட்சி தொடங்கியவர்கள் யார் என்றால் 
எஸ்ஏ டாங்கே எம் என் ராய் சிங்கார வேலர் போன்றவர்கள் தொழிலாளர் கட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள் இந்த தொழிலாளர் கட்சியை ஏற்படுத்தியது மிக முக்கியமான ஒரு நபர் யார் என்றால் நம்ம தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சிங்கார வேலர் இவர் தான் என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் நாளை மே தினமாக கொண்டாடினார் அதற்கு அடுத்தபடியாக கம்யூனிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் அவர்கள் மற்றும் புரட்சியாளர்கள் கடுமையான அடக்குமுறைகள் எல்லாம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் எடுத்தது இந்த அமைப்பு முக்கிய பணியாற்றியவர்கள் யார் என்றால் பகத் சிங் சந்திரசேகர் ஆசாத் ராஜகுரு சுகதேவ் போன்ற தலைவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்களை பரப்பினார்கள் பரப்பியது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கள் மீது பல தேச துரோக குற்றங்கள் எல்லாம் சுமத்தப்பட்டன அப்படி இவர்கள் என்ன வழக்குகள் போடப்பட்டது என்றால் மீரட் சதிகளுக்கு கான்பூர் சதிகளுக்கு இவைகள் எல்லாம் இவர்கள் நான்கு பேரும் மீது சுமத்தப்பட்டன இவர்கள் நான்கு பேர் யார் என்றால் பகத் சிங் சந்திரசேகர் ஆசாத் ராஜகுரு சுகதேவ் போன்றவர்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள் இவர்களை பற்றி இனி வரும் பாடங்களில் மிக தெளிவாக காண்போம் இந்த பகுதியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு காலக்கோடு உள்ளது தெரிவு காணப்பட மாணவர்களே இதில் முதலாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ரவுலட் சட்டம் ஜாலி மாலாபாத் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மலர்பாத் கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சௌரி சௌரா நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் இந்த வகையில் நம்ம தெளிவாக கண்டோம் இந்த பாடலில் இருந்து சுருக்கமாக காண்போம் இந்த பாட்டில் நாம் பார்த்த தலைப்புகள் ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் சட்டம் எவ்வாறு வந்தது என்பதை காண்போம் அதற்கு ஜாலியில் மாலாபாத் படுகொலை ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தினால் காந்தியர்கள் ஏன் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நிறுத்தினார்கள் என்பதை பார்த்தோம் அதற்கு அப்புறம் இடதுசாரிகளை பற்றி பார்த்தோம் அதற்கு அப்புறம் சுயராஜ்ய கட்சிகளை எல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் அவருடைய முக்கிய தலைவர்கள் யார் யார் என்று எல்லாத்தையும் நாம் விரிவாக காண்போம் இந்த பாடத்தில் இருந்து ஒரு வினா இரண்டு வினாக்கள் கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் முதல் வினாவாக ஒத்துழையாமை இயக்கம் எந்த நிகழ்வால் நிறுத்தப்பட்டது இதற்கான விடை சௌரி சௌரா நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இரண்டாவது வினா ஜாலியன் மாலாபாத் கொடுகளை எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சரியாக சொன்னீர்கள் மாணவர்களே இது போன்ற இன்னொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி